हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग एंड गुड नाइट जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आप सभी का वेलकम करता हूँ इस क्लास में हम क्लास टेंथ का फिजिक्स पढ़ रहे थे और उसमें जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वो पढ़ रहे थे इसके दो लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन टू दी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट पढ़ा था फिर सोलेनाइड और इलेक्ट्रो के बारे में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैगनेट अर्थ का मैग्नेटिज्म पढ़ा था आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ऑन करेंट कैरिंग वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब क्या है देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में बनाता हूं तो ये देखिए ये एक पैरेलल लाइंस यहां पे बनी हुई है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये एक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है अब ये एरो किधर से किधर जा रही है देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ ये एरो जाते हुए दिख रही है इसका मतलब यहाँ कहीं पे नॉर्थ पोल होगा और यहाँ कहीं पे साउथ पोल होगा देखिए एरो के डायरेक्शन से हम नॉर्थ और साउथ पोल का पता लगाते हैं अगर टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है रे नॉर्थ पोल से रेस निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं यदि मैं इसको उल्टी डायरेक्शन में बनाता हूं अगर इसी एरो को तो यहां नॉर्थ पोल हो जाएगा यहां साउथ पोल हो जाएगा और यदि मैं इसको ऐसे बनाता हूं ऊपर से नीचे अगर ये एरो है तो इसका मतलब क्या है यहां नॉर्थ पोल हो जाएगा और यहां साउथ पोल हो जाएगा तो हम एरो के डायरेक्शन से समझ सकते हैं कि जो डायरेक्शन या पोल जो होगा नॉर्थ और साउथ पोल वो किधर होगा तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ही पैरेलल लाइंस है पैरेलल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंजेस नहीं है हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने एक करंट कैरिंग वायर को रखा मान लीजिए मैंने एक, एक स्ट्रेट एक वायर रखा है और इसमें जो है करेंट फ्लो हो रहा है एक वायर है ये पॉइंट ए है इसका और ये पॉइंट बी है ठीक है ये कंप्लीट वायर होगा कनेक्शन इसमें होगा बैटरीज होंगे अभी हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं बस एक एक पोर्शन है वायर का ये ए से बी की तरफ इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसा वायर जिसमें करंट है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसको ये मैग्नेटिक फील्ड एक झटका देगा एक फोर्स देगा और वो मूव कर लेगा लेकिन अगर कोई एक ऐसा वायर है जिसमें कोई करेंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको कुछ नहीं करेगा आई बात समझे अगर करंट कैरिंग वायर है इस मैग्नेटिक फील्ड में तो इसको एक झटका देगा एक फोर्स देगा अब रही बात कि फोर्स किस डायरेक्शन में देगा तो इसको हम पता करते हैं बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ठीक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम किसी भी करंट कैरिंग वायर जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसमें फोर्स पता कर सकते हैं और वो रूल क्या कहता है देखिए वो रूल ये कहता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड को लेंगे इस तरह से और ये देखिए जैसे हम गन का शेप बनाते हैं ना ये देखिए गन का शेप टाइप के तीन उंगलियों को अपने इंडेक्स फिंगर थम एंड मिडल फिंगर को इस तरह से रखेंगे जैसे मैंने रखा है और ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे ये तीनों जो है लाइन है ये पर ये जो उंगलियां हैं परपेंडिकुलर है और इसमें से इसमें से जो मिडल फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट ये इंडेक्स फिंगर है देखिए ये जो है ये वाली इंडेक्स फिंगर है ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थम रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो ये जो वायर है इसमें किस डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगेगा हम इस फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं अब देखिए कैसे पता करें सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है नॉर्थ से साउथ है तो ये जो मेरा इंडेक्स फिंगर है मैं इसको नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे रख रहा हूँ ठीक है मैंने ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ रखा अब करंट का डायरेक्शन क्या है ए से बी है तो आप ये करंट मिडिल फिंगर से आपको पता चलता है तो मैं मिडिल फिंगर को मुझे ए से बी की तरफ रखना है तो मैं कैसे रखूंगा अपने हाथ को ऐसे मोड़ लूंगा ऐसे ठीक है ऐसे अगर मैं मोड़ लूंगा तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया करंट का डायरेक्शन और मेरा थम अब नीचे जा रहा है बोर्ड की तरफ जा रहा है तो मतलब ये जो वायर है इसको फोर्स किधर लेगा बोर्ड के अंदर नीचे की तरफ ये फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड ये इसको फोर्स लगेगा और यही अगर मैं करेंट का डायरेक्शन चेंज कर दू अब अगर करेंट फ्लो हो रहा है बी से ए की तरफ अगर बी से एक ही तरफ फ्लो हो रहा है तो फिर मैं अपने लेफ्ट हैंड को लूंगा और पहले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर को रखते हैं ये इंडेक्स फिंगर है नॉर्थ साउथ करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है हमने रखा इसको नॉर्थ साउथ की तरफ ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का करंट का डायरेक्शन बी से ए है तो ये देखिए तो बी से ए की तरफ ये दिख रहा है मिडिल फिंगर और थम देखिए ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है यदि बी से ए करेंट फ्लो होगा तो इस 
वायर को एक फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ तो बी से अगर करंट फ्लो होगा तो झटका इसको ऊपर की तरफ लगेगा और अगर ए से भी करंट फ्लो होगा तो इसको झटका जो है नीचे की तरफ लगेगा आया समझ में अब इसको हम एक और बुक के डायग्राम से समझते हैं तो देखिए ये जैसे एन बुक में दिया हुआ है यहाँ पर एक यू शेप का मैगनेट है और उसके बीचों बीच एक रॉड है उसमें एक वायर है और उसमें क्या है करंट फ्लो हो रहा है डायरेक्शन क्या है करंट का देखिए बी से ए की तरफ जो है करंट फ्लो हो रहा है अब देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की साउथ की तरफ होगा नॉर्थ नीचे की तरफ है और साउथ ऊपर की तरफ है यानि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया अपवर्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ हो जाएगा अपवर्ड तो इसका मतलब क्या हुआ हम अपने जो इंडेक्स फिंगर है उसको नॉर्थ से साउथ की तरफ रखेंगे और देखिए करंट कैसे फ्लो हो रहा है बी से ए की तरफ फ्लो हो रहा है तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसा नॉर्थ से साउथ की तरफ ऊपर ठीक है और साथ ही साथ ये जो करंट का डायरेक्शन है बी से ए मतलब परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर यानी ऊपर की तरफ करंट ऊपर की तरफ आ रहा है तो यदि हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएं और मैं मैं अपनी इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में यानी इस एरो के डायरेक्शन में अगर रखूं तो ऐसे रखूंगा मैं अपने इंडेक्स फिंगर को और करंट कहाँ है बी से यानी ऊपर की तरफ आ रहा है ये है करंट ऊपर की तरफ आ रहा है तो मेरा थम किधर जा रहा है देखिए लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो मतलब ये जो वायर है ए बी जो वायर करंट फ्लो हो रहा है बी से ए की तरफ इसको लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहा है तो देखिए ब्लू से जो जो एरो बना हुआ है वो लेफ्ट की तरफ दिखा रहा है तो इसी तरह हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स सॉरी किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो हम लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं आई बस समझ में और इसी फोर्स क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाता है और इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर तो आप हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रिक मोटर अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो सबसे पहले समझें कि इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है कहाँ कहाँ इसका यूज होता है तो इलेक्ट्रिक मोटर बहुत सी जगह यूज होता है जैसे आपके घरों में जो फैन लगा हुआ है या आपके वॉशिंग मशीन में जो कपड़ों को घुमाता है या आपके एयर कंडीशनर में लगा हुआ है या आप घर में अगर पानी भरते हैं उसका जो पंप है हर जगह वो सब मोटर है हर जगह मोटर है या कार समझ लीजिए तो वहाँ भी मोटर है आपका जो मिक्सर ग्राइंडर है उसमें भी मोटर है तो हर जगह आपके घरों में मोटर लगा हुआ है किसी ना किसी फॉर्म में है तो सबसे पहले आप लिखिए कि प्रिंसिपल क्या है एक मोटर का तो देखिए अ मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन द रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करेंट पास थ्रू इट फोर्स एक्ट ऑन दी कॉइल विच रोटेट इट्स कंटिन्यूसली इसका मतलब क्या है यदि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें एक फोर्स लगेगा और वो रेक्टेंगुलर कॉइल को गोल गोल घुमाएगा यानी जो मोटर है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने आप घूमेगी तो देखिए हम इसको समझते हैं कि मान लेते हैं यहाँ एक बड़ा सा मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल यहाँ रखा हुआ है और यहाँ पे एक साउथ पोल रखा हुआ है तो इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी ठीक है नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी अब इसके बीच में मैं एक रेक्टेंगुलर एक ऐसा वायर रख दूँ ठीक है ये रेक्टेंगुलर वायर रख दिया मैंने और इसमें नाम दे दिया इसको ए बी सी डी और मान लेते हैं इसमें करेंट फ्लो हो रहा है ए से बी B से C, C से D एंड A से D. ठीक है इस तरह इसमें हमने करंट इसमें फ्लो करा दिया तो क्या होगा जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड इस वायर को झटका देगा कैसे झटका देगा देखिए अब देखिए A से B का डायरेक्शन देखिए A से B का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है करंट मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट की तरफ सॉरी इधर नॉर्थ से साउथ की तरफ तो अब यहाँ पर हम फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएँ ये देखिए आप अपने हाथ को ऐसे रखिए लेफ्ट हैंड को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ तो इंडेक्स फिंगर को आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ रखना है फिर करंट का डायरेक्शन कहाँ है ए से बी यानी नीचे से ऊपर ए से बी नीचे से ऊपर है तो अपने हाथ को ऐसे मोड़ लीजिए 
फिर अंगूठा आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है यानी ए बी वाली वायर है इसको जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ लगेगा तो मतलब ये इसको ऐसे नीचे की तरफ ढकेलेगा ये मैग्नेटिक फील्ड अब बात करें हम सी डी वायर की देखिए सी डी वायर में सी डी वायर में देखिए आपको ऐसे अंगूठा अपना लेफ्ट हैंड करना है अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ इधर है इंडेक्स फिंगर और करंट का डायरेक्शन सी से डी यानी नीचे की तरफ तो हमारा फिंगर वैसे ही है सी से डी की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है मिडिल फिंगर तो थम देखिए ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है ये वाला जो आर्म है इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो ये ऊपर आएगा ठीक है तो ये नीचे जाएगा ये ऊपर आएगा तो मान लीजिए अगर हम एक रेक्टेंगुलर कोई फ्रेम लें अब देखिए मान लो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम अगर इसको हम मान लें ये वाला है ए बी वाला आर्म ये वाला है सी डी वाला आर्म और इसमें ए बी को नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और सी डी को ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा ये रोटेट हो जाएगा ए फ्रेम ए बी सी डी और इस तरह से घूमेगा और फिर ये बार बार ऐसे इसमें फोर्स लगता रहेगा और ये घूमता रहेगा और आपकी मोटर जो है चल पड़ेगी ठीक है तो ये तो था एक हमने एक रफ डायग्राम बना के समझा अब हम क्या करेंगे अब एक फिर से रेड डायग्राम बनाएंगे कि एक इलेक्ट्रिक मोटर में होता कैसे है और वो चलती कैसे तो ये देखिए एक्चुअल मोटर का जो सर्किट डायग्राम है इस तरीके से होता है ये मैंने यहाँ बना के दिखाया हुआ है ठीक है तो ये सर्किट डायग्राम है इसमें क्या होता है देखिए ये नॉर्थ और साउथ पोल ये बना हुआ है तो ये क्या है ये बड़े बार मैग्नेट है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है अगर ये आपको फिगर समझ में आ गया कि किस तरीके से वर्किंग कर रहा है तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा तो मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिए ये जो बार मैग्नेट है लंबा है ठीक है और ये थ्री डायमेंशनल फिगर है थ्री डायमेंशनल फिगर का मतलब क्या है ये जो बार मैग्नेट इट इज परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ ये इस बोर्ड के आर पार जाता हुआ समझ में आ रहा है ये परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड है ये भी जो मैग्नेट है ये परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया ये हो गया इधर नॉर्थ से साउथ यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है टुवर्ड्स दी एक्स एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप ज्यूम करके समझिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में है और ये जो मैग्नेट रखा हुआ है और इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रही है ये Z एक्सिस में ये Y एक्सिस में नहीं है Z एक्सिस में ठीक है तो ये देखिए इन दोनों के बीच में ये एक रेक्टेंगुलर वायर है ए बी सी डी ये वायर दिख रहा है आपको ये वायर का एक एंड इधर आया है और एक एंड इधर आया है अब देखिए यहाँ पे जो आपको सर्कल सा सेमी सर्कल सा दो सेमी सर्कल आपको दिख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं ये कहलाता है कम्यूटेटर ठीक है तो ये वाला जो स्लिप जो सेमी सर्कुलर रिंग है दो रिंग यहाँ लगा हुआ है इसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं और यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर सा एक स्ट्रिप है इसको हम बोलते हैं कार्बन ब्रस ठीक है अब देखिए मेन जो है यहीं पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि हाँ ये काम कैसे करता है तो हम समझ लेते हैं ये कार्बन ब्रश ये फिक्स है ठीक है फिर यहाँ से देखिए बैटरी लगी हुई है ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है यहाँ से करंट निकलेगा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है करंट यहाँ से होता हुआ जाएगा ये जो है कार्बन ब्रश है इससे होता हुआ जाएगा फिर ये रिंग पे जाएगा ये कम्यूटेटर है और यहाँ से फिर जाएगा ए में ठीक है ए से होता हुआ बी में जाएगा करंट बी से सी में सी से डी में फिर डी से वापस इस कम्यूटेटर में आएगा फिर इस कार्बन ब्रश में आएगा फिर वापस इस नेगेटिव टर्मिनल में आएगा तो बैटरी का सर्किट में हमेशा यही काम है कि जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकला है पूरी सर्किट में घूमता हुआ नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही करंट आएगा अब देखिए यहाँ पे कार्बन ब्रश तो फिक्स है ये हिल नहीं सकता लेकिन ये कम्यूटेटर है ये कम्यूट कर सकता हिल सकता है मतलब यहाँ पे क्या होता है कम्यूटेटर और ब्रश आपस में कॉन्टेक्ट में रहते हैं और ये रोटेट होता है ये रोटेट होता रहता है जैसे आपने देखा होगा ना जैसे आप इलेक्ट्रिक ट्रेन देखते हैं ना ट्रेन का में इंजन में जो इंजन वाला जो पार्ट है ऊपर जो करंट वाली वायर है उससे टच रहता है और टच होता हुआ चलता है तो उसको करंट मिलता रहता है तो ये वैसे ही है कम्यूटेटर गोल गोल घूमता है जब ये 
पूरा ये घूमेगा ना ए बी सी डी जो रेक्टेंगुलर फ्रेम वाला वायर है घूमेगा तो ये भी घूमेगा तो ये पूरा घूमेगा और इससे टच रहेगा ये किससे ये इस कार्बन रस से और इसको करंट मिलता रहेगा ठीक है आई बस समझ में तो ये तो था इसका कंस्ट्रक्शन तो जब भी आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो पहले तो आप इसका प्रिंसिपल बताएंगे फिर इसका कंस्ट्रक्शन बताएंगे कि इसमें क्या क्या पार्ट लगे हुए हैं कैसे लगे हुए हैं फिर आपको बताना है इसका वर्किंग तो अब हम करेंगे इसका वर्किंग देखिए वर्क कैसे करता है ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में और करेंट फ्लो हो रहा है ए ए बी सी वायर में तो देखिए जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है ए बी वाले आर्म में और सी डी वाले आर्म में फोर्स लगता है और बी सी और ए डी वाले आर्म में फोर्स नहीं लगता है ठीक है ये दोनों जो है ये क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है इनका जो डायरेक्शन होता है बी सी और ए डी वायर का तो इनमें फोर्स नहीं लगता फोर्स लगता है ए बी और सी डी में अब यहाँ पे केवल आपको ये समझना है ए बी और सी डी वायर में फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा तो यहाँ हम यूज़ करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ठीक है तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की तरफ तो हम हमारा जो इंडेक्स फिंगर है इसको नॉर्थ से साउथ की तरफ हमने रख दिया फिर करंट का डायरेक्शन है ए से बी की तरफ तो ए से बी का मतलब यहां क्या है परपेंडिकुलर टू बोर्ड बोर्ड के अंदर जाता हुआ है करंट ठीक है तो हम अपने हाथ को इस तरीके से रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ठीक है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मिडिल फिंगर को हमें बोर्ड के अंदर जाता हुआ दिखाना है तो अगर बोर्ड के अंदर जाता हुआ है ये मिडिल फिंगर तो देखिए थम किधर जा रहा है तो देखिए थम मेरा जा रहा है डाउनवर्ड ठीक है तो इस केस में जो थम है वो डाउनवर्ड जा रहा है मेरा तो यानी ए बी वाले जो आर्म है इसको डाउनवर्ड फोर्स लगेगा डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ नीचे की तरफ ठीक है नीचे की तरफ फोर्स लगेगा इसको मैं एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं ये देखिए ए बी सी एक रेक्टेंगुलर जो फ्रेम है उसको हम इससे समझ लेते हैं ये है ए बी सी ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है और ये कैसे रखा हुआ है ऐसे नहीं रखा हुआ ये ऐसे रखा हुआ परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड ऐसे रखा हुआ तो ये वाला जो है ये ए है ये वाला और ये वाला बी है तो जब ए से बी की तरफ नीचे की तरफ करेंट जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है तो देखिए हम मैग्नेटिक फील्ड ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड वाला रूल यूज करते हैं तो मिडिल फिंगर नीचे होगी और ये इंडेक्स फिंगर नौ से साउथ की तरफ होगा तो थम देखिए किधर आ रहा है इसको ऐसे फोर्स लग रहा है ये वाला जो आर्म है ए बी वाला ये नीचे की तरफ इस तरीके से आ रहा है ठीक है तो यहाँ थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन का यूज करना पड़ेगा तो ये जो है इसको नीचे की तरफ फोर्स लगेगा अब हम बात करें सीडी आर्म के बारे में तो यहां फिर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं और इस तरीके से मैं अपने उंगलियों को रखता हूं यह है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसे हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं और मिडिल फिंगर है यहां पे सी से डी करंट आ रहा है यानी अपवर्ड अपवर्ड इस तरीके से करंट आ रहा है तो यहाँ पे इस आर्म को ये अंगूठा देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये वाला जो है इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ तो एक्चुअली क्या है ये जो हमारा हमने रेक्टेंगुलर फ्रेम अज्यूम किया था ये जो है ऐसे रोटेट हो जाएगा ये ऐसे रखा हुआ है मैग्नेटिक बार के बीच में ये ऐसे रोटेट हो जाएगा ठीक है ये इसको ऐसा रखा हमने और ये ऐसा मतलब क्या हुआ ए बी वाला नीचे गया और सी डी वाला ऊपर आ गया इस तरीके से रोटेट होगा तो जब ये रोटेट होगा ऐसे रोटेट होगा ऐसे रोटेट होगा तो ए बी वाला घूम के सी डी की जगह आ जाएगा और सी डी वाला घूम के ए बी की जगह आ जाएगा तो देखिए मैंने यहाँ पे इसका एक और डायग्राम इसको बना के रखा है ये वही छह मैंने मैग्नेट बस नहीं बनाया बाकी पूरा सर्किट बनाया है तो जब ये रोटेट होगा तो ए बी वाला देखिए इधर राइट में आ गया ये ए बी वायर और सी डी जो वायर है ये किधर आ गया लेफ्ट में आ गया ये घूम के लेफ्ट में आ गया ठीक है क्यों आ गया क्योंकि इस पर फोर्स लगा जब ये घूमेगा तो ये देखिए ये जो स्लिप वाला वायर है ना सॉरी ये कम्यूटेटर है इसको कम्यूटेटर वन बोल देते हैं जो राइट में है और लेफ्ट में है ये कम्यूटेटर ये है इसको टू बोल देते हैं तो ये भी घूमेगा कम्यूटेटर भी घूमेगा जब ये ए बी सी वायर घूमेगा तो वन वाला इधर आ जाएगा तो देखिए इधर आ गया ये वन वाला लेफ्ट में आ गया और टू वाला इधर राइट में आ जाएगा इधर राइट में आ गया तो भले ही ये वायर जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है एबीसी रोटेट हो गया लेकिन बैटरी तो रोटेट नहीं हुई बैटरी में अभी भी करंट का डायरेक्शन इधर है लेफ्ट की तरफ आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से तो यहाँ अभी भी पॉजिटिव टर्मिनल से तो लेफ्ट की तरफ आएगा बैटरी करंट फिर इधर से होता हुआ कम्यूटेटर में जाएगा ठीक है ये ब्रश में जाएगा फिर कम्यूटेटर में जाएगा फिर यहाँ से जाएगा डी में फिर डी से सी में सी से बी बी से ए ए से फिर 
कम्यूटेटर ब्रश फिर नेगेटिव टर्मिनल तो इस प्रोसेस में हुआ क्या ये जो फ्रेम है ए बी सी डी उसमें करंट का डायरेक्शन अब चेंज हो गया है पहले कैसे करंट फ्लो हो रहा था ए से बी हो रहा था ना इस आर्म में अब यहां देखिए बी से ए फ्लो हो रहा है ठीक है पहले सी से डी था करंट का डायरेक्शन अब सी डी में देखिए क्या हो गया डी से सी हो गया तो इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया लेकिन अब भी अब भी जो फोर्स है क्योंकि करंट का डायरेक्शन डी से सी इधर की तरफ है तो इसको नीचे की तरफ फोर्स लगेगा क्योंकि यहां जैसे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था और इस वायर को ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा ठीक है तो क्या होगा ये वायर फिर से रोटेट होकर इस पोजीशन पे आ जाएगी अब ए भी फिर इधर लेफ्ट में आ जाएगा सी डी राइट में आ जाएगा और इसको फिर फोर्स लगेगा क्योंकि जब तक करंट इसमें फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड इसको रोटेट करवाता रहेगा तो ए बी से सी डी में जाएगा सी डी से फिर वापस ए बी हो जाएगा फिर ए बी से सी डी हो जाएगा और ऐसे गोल 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 ये जो है रेक्टेंगुलर फ्रेम घूमता रहेगा और रेक्टेंगुलर फ्रेम में ये जो गोल घूमता हुआ फ्रेम है हम इसमें कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं पंखा कनेक्ट कर सकते हैं चक्री कनेक्ट कर सकते हैं है ना जो और भी किसी भी तरह का रोटेट रोटेट करने वाली चीज वो यहाँ पर फिक्स कर दो और वो भी घूमने लगेगा तो जब फैन यहाँ कनेक्ट हो जाएगा तो फैन भी गोल गोल घूमने लगेगा तो इसी तरीके से एसी मोटर जो है काम करती है और यही इसका वर्किंग जो है इसी तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो आया समझ में तो ये देखिए हालांकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसका डायग्राम लेकिन एक इसमें और कुछ नहीं है केवल अगर डायग्राम आपने समझ लिया तो आपको वर्किंग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हैं और यहां पर कौन सा रूल uh, यूज़ करना है आप ध्यान रखना फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल यदि आपको फ्लैमिंग लेफ्ट लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से समझ में आ गया तो ये जो मोटर है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरेटर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ेंगे सो so, आज के लेक्चर के लिए इतना ही सो टेक केयर ऑफ योर एंड हैव अ नाइस डे